公子们，你们快走吧，我们根本不需要你们了。现在没有怪兽了，也没有人相信光喽。对，快点滚，滚出地球！雷德王混在人群里起哄，他巴不得奥特曼早点走。由于他戴着头套，并没有人发现他是怪兽，其他人也跟着雷德王一起喊：“对，滚出地球，回你们的光之国！”认为雷德王太坏了，就扣三个狗头吧。奥特曼们听到这些声音，都显得非常的伤心。哎，好像大家都不喜欢我们了。那我们还是走吧。躲在远处的托雷基亚将整个过程看在眼里。哎呀，我也是奥特曼，那不是说我也得走？不行啊，只有地球有奶茶喝。小朋友们，你们希望他们留下来吗？希望的就给我扣三个鲜花，我会想办法把他们留下来的。小朋友们，再见了！赛罗刚飞到一半，一个声音就响起来了：“哈哈哈，赛罗终于走了，以后地球上就没有人能打败我托雷基亚了。我要把人类统统消灭。”结果赛罗就飞回来了，把托雷基亚一顿的胖揍。小朋友们，看来我还不能走啊！小朋友们，再见了！杰德刚飞到一半，呵哈，大孝子终于走了，以后赛罗就一个人了。我再叫来怪兽小弟，大家一起欺负赛罗。结果杰德就飞回来了，把贝利亚一顿的胖揍。原来这个贝利亚是托雷基亚变的，目的是为了留下杰德。小朋友们，我也该走了。风马刚飞起来，一只大手就抓住了他。臭小子，你给我回来！本帅哥打不过赛罗他们，还打不过你呀、啊！你要是赶走，我揍你！风马的屁股差点摔成四瓣，心里委屈极了。不要再来伤害我。小伙伴们，我们想好了，再给大家唱一首歌。如果大家觉得好听，给我们打一个高分，我们就决定不走了。托雷基亚、莱塔斯、泰罗、泰加和风马、加古拉、莱克塞斯、洛亚、迪加、卡米拉、杰德、戴拉和盖亚、银河、维克、特里、赛罗和兹塔。天啦！这么危险的蛋糕居然在小赛罗的手里，这该怎么办呀？贝利亚买了一个黄金蛋糕，因为今天是他的生日，但是他却不想吃了。为什么呢？因为他想到一个超级邪恶的计划。到底是什么计划呢？小朋友们，接着往下看吧。贝利亚弄了几个炸弹，把它们偷偷的塞进了黄金蛋糕的里面。然后他悄悄的找到了小赛罗。小赛罗，本大爷以前太坏了，从今天开始，我要做一个像你爸爸赛罗一样的大好人。这个黄金蛋糕就当做我的礼物送给你吧，希望你能原谅我。小朋友们，你们认为我该收下吗？同意我收下的就扣鲜花，不同意的就扣狗头吧。但是贝利亚要学当好人，我觉得这是一件好事，以后就可以少一个坏人了。收到蛋糕的小赛罗心里想：这么大的一个蛋糕，我一个人也吃不完啊，一定要找好朋友一起吃。他却不知道危险已经慢慢降临。就在这时，小赛罗看到雷德王很郁闷的走了过来。小赛罗，你在干嘛？今天是我的生日，居然没有一个怪兽陪我过，也没有怪兽祝我生日快乐，我真的太难过了。小赛罗同情心爆发了。雷德王，看你最近没干坏事，我就把这个蛋糕送给你吧，祝你生日快乐。雷德王十分感动，收下了这份珍贵的礼物。你会给这么善良的小赛罗点赞吗？可是雷德王心里有了别的想法，今天好像也是贝利亚老大的生日。如果我把这个蛋糕送给贝利亚老大，他会不会高兴的嗝屁了？呵呵呵，本大王真的太聪明了。于是，啊、哎，贝利亚老大，看我给你带什么礼物来了？这是我买的黄金蛋糕，祝你生日快乐啊！祝你长命百岁啊！贝利亚总感觉这个蛋糕有点眼熟，好像在哪里见过，于是走上前去凑近一看。然而还没等他看仔细，有小朋友此时给雷德王送上了大拇指表情，认为他干得好，干得妙。贝利亚全身是伤，趴在地上起不来了。哎。哎，这这这是怎么回事？这是怎么回事呢？谁能告诉本大爷呀、啊？小朋友们，大家知道这个故事告诉我们一个什么道理吗？太好玩了，太好玩了！达达又开始捉弄贝利亚了。嘿，觉得本达达做的对的，一定要支持关注我哟。哈哈哈！有了这个强力玻璃罩，就算赛罗带人来救你，他也打不破。气死他不说，还可以把他们一网打尽。耶！一网打尽，一网打尽。嘿，我是达达。
专门和你们作对的。小朋友们，跟我一起评论，打打出击，化解危机，心里种下一个打打打打滴答答，我来实现你的愿望，打打滴答答。听说每个小朋友都想认识我，快点给我加油，打败贝利亚。臭达达唱的太难听了，想要打败我，看我把你打下来！呃，什么？居然是个假货！哎，小赛罗呢？人呢？达达，我饶不了你！哈哈哈哈达达唱歌真的棒，贝利亚天天都上当。要是是我小红花，嘿嘿，明天去他家里再唱一唱，哈哈好吃好吃啊！<笑>以为达达救了你，你就能逃得掉吗？现在被我锁起来了，想逃你就是白日做梦，耶、yeah, ！白日做梦，白日做梦，嘿！又是我达达又来了，小伙伴们跟我一起评论，达达出击，化解危机。今天给大家表演一个绝活儿，达达变身术。不要让小赛罗跑了，抓住达达！啊哈哈哈，本达达早就跑嘞，我想走又有谁拦得住嘞？达达一招分身术，要把小赛罗保护。谁要是给我点个赞，明天去偷贝利亚的小短裤，哈哈哈，好吃好吃啊，天才呀、啊！哈<笑>，哎，小朋友们，想看我捉弄贝利亚的，一定要关注支持我哟！明天还有更精彩的嘞。小赛罗又要教怪兽们唱歌了，贝利亚又要被气得吐血了。我再说最后一遍，不准给小赛罗叫好。小赛罗，本大爷这两天要邀请不少人来听演唱会，你就给我好好的教他们唱。要是教不好，我把你丢到火星上，让你一个人饿死在上面。小赛罗，你不要怕，其实我也不喜欢贝利亚，我会给你光的，小朋友们也会的，要加油啊！过了几天，怪兽们都来了，歌曲演唱会也开始了。我在马路边捡到一分钱。把他交到贝利亚的手里一边，他却拿着钱买了坨大便。我来不及阻止他，他一口吃完。停停停！教的什么东西？谁敢说教的好好好，我就让你吃不了兜着走。<笑>小赛罗，再给你最后一次机会，如果再敢乱教，我饶不了你。过几天演唱会又开始了，我在马路边捡到十。快钱，把他交到贝利亚的手里一点，他却拿着钱买十斤大便，我来不及阻止他，他一口吃完。妈呀妈呀，怎么越教越离谱了？不准有人说教得好，教得妙，还给他送鲜花，谁嘴巴那么大呀？十斤奥利给一口能吃完呀？你们看我的嘴多小，老大，不是能不能吃完的问题啊，主要是你到底有没有吃啊？本老大当然没有吃，那玩意儿那么难吃，我怎么可能去吃？老大不对呀、啊，你要是没吃过，我怎么知道那么难吃啊？大家快跑啊，这是个臭老大呀！<笑><笑>我真的没有吃过呀，大家一定要相信我呀！我给大家唱首歌：金色粑粑犹如汉堡，什么味道？真的难吃。一坨粑粑一十九斤九，难吃难吃，真的真的好难吃。相信我，大家相信我。嗨，大家好，我是奥特之王。今天是六一儿童节，为了庆祝这个特别的节日，我让奥特曼和怪兽们给小伙伴们唱歌听。最后唱歌得分最低的，我就要用这台超级火箭把他们发射到外太空。千万不要忘记给你支持的选手打分喽，不然他有可能会被火箭送走。下面比赛开始，第一个出场的是地表最强怪兽队，胜利，胜利，胜利，一百分。不，小朋友，栽个大跟头，天天考试得一分，回家被打成狗。祝小朋友越长他越丑，又一没有小礼物，气得在颤抖。祝我们怪兽队，嘿，天天床上睡，哟，天上掉下大红包，剪得都很累，嘿，累累累累累。好的，怪
怪兽队友演唱完毕了啊，大家觉得唱的怎么样了？可以给他们打个分，反正我要给他们打零分。听完我甚至还想砸他们几个狗头。接下来是快快乐乐奥特队，战胜怪兽，战胜怪兽，祝小宝贝做什么都对，一拳打飞贝利亚，礼物一大堆，祝小朋友。好运很长久，考试只要伸伸手，一百分他就有。祝我们小朋友天天都很牛，快乐开心不发愁，有空与旅游。哎呀，不错不错，这才是节日的歌曲嘛！喜欢奥特队的小伙伴可以给他们送上小鲜花，当然大家也要给他们打一个分喽。好的，比赛结果出来了，怪兽队总分零分，奥特队总分一千分。好的，下面把怪兽队发射到外太空。啊，我们要重新唱，我们要重新唱。<笑>亲爱的小朋友们，在这六一节的美好日子里，祝大家开心快乐。当然，最重要的是相信光，千万别忘记喜欢我们、支持我们就点个赞哦！再见，再见，再见。小赛罗给贝利亚唱歌，贝利亚被气得都抓狂了。看看他这副张牙舞爪的样子，他究竟听到了什么呢？迪迦和小迪迦受伤了，被贝利亚给抓住了。现在没有人给你们光，你们就是我手中的小羔羊。太危险了，他们能脱险吗？贝利亚，我给你唱一首歌，你能不能放过小迪迦他们？你要是唱的让我满意，我可以考虑放了他们。你是贝利亚。小淘气，变形就像一个大抽屉。为什么你还爱流鼻涕？又为什么你还放臭屁？都说你是黑暗皇帝，我看你明天要嗝屁。为什么奥王让你跪地？又为什么赛罗让你哭泣？气死我了！气死我了！哎，人呢？小迪迦和迪迦呢？受伤了怎么还能跑啊？哦，我知道了，肯定有人背着我，偷偷给他们传递光吧。谁？小赛罗，我饶不了你！哎，小赛罗呢？你给我出来！耶、yeah, ，送一首小淘气，我气死他！觉得我唱的好，唱的妙的，可以扣鲜花点赞哦，谢谢大家。昨天被小赛罗气得不轻，贝利亚今天集合怪物，准备前去攻打光之国。老道，我觉得去之前我们要唱一首歌打个气，唱吧唱吧唱完了，快点！加油努力，大人要用力，打不了人没关系，贝利亚翻翻个屁！加油努力，唱歌要用力，声音不大没关系，给贝利亚吃个屁！加油努力，有钱有干净，没有钱也没关系，我贝利亚。要一亿！你这个臭小子，谁教你唱的这首歌？居然敢让我吃屁！我看你是活得不耐烦了。嗯，是小赛罗教的。哈哈，没错，就是我，聪明帅气的小赛罗。觉得我教的怎么样了？贝利亚估计气得够呛吧。耶、yeah, yeah, ，教的好，教的妙，小赛罗是最棒的，我们给你点赞。泽塔用歌声打败贝利亚。天啦！赛罗的徒弟泽塔给贝利亚唱歌，把贝利亚都唱哭了。他究竟唱了什么呢？给泽塔点个赞，我们一起来听听吧。贝利亚抓了几个小奥特曼，把他们绑在转盘上面。这个玩具太好玩啦，我还要去多抓几个。好啊，居然敢欺负小奥特曼！看我用打气歌收拾他！加油，打气！贝利亚，快用力！欺负小孩真卑鄙，说明实力不咋地。加油，打气！贝利亚，真努力！打不过赛罗，打小孩真的不是东西。唱的什么东西啊？我打零分，认为泽塔唱的好的可以来点鲜花和掌声。贝利亚趁着天下大雪，去人类的城市里偷车。好啊，臭贝利亚居然敢当小偷！看我用打气歌收拾他！加油，打气！贝利亚大皇帝，当个小偷好努力，冻得都流鼻涕。加油，打气！贝利亚小老弟，偷了之后跑不掉，关起来打屁屁！别唱了，别唱了，生怕别人不知道吧？我不偷了还不行吧？<笑>贝利亚今天准备偷袭奥特曼，他藏在一块石头后面。好啊，贝利亚又想搞偷
东西，看我用打气歌教训他！加油打气，贝利亚搞偷袭，蹲在这里干什么？好像在便秘！加油打气，贝利亚在哭泣。如果我唱的不错，鲜花你别忘记。求求你别唱了，别唱了，我不偷袭了还不行吗？怎么哪都有你啊！大家别给这家伙鲜花，唱的太难听了，我给他打个零分，我都快烦死了都。不好了不好了，赛罗师傅啊，小赛罗又在给怪兽当老大了呀！当老大又没有危险，你急个啥呀？我当然不急了，可是你忘记了，他只要给怪兽当老大，为了让那些怪兽听话，他就会请所有怪兽去游乐场玩，到最后都要师傅你出钱了。赛罗一听，哎，是啊，这可是大事啊，于是立即跟着泽塔找到了小赛罗。这不看不知道，一看吓了赛罗一大跳啊！小赛罗的屁股后面跟着一大堆怪兽，正在热火朝天的搞训练呢。一二一，一二一，一一一二一。这些人当中，除了有玉米棒棒雷德王，还有小龙虾巴尔坦，居然连被老黑都混在了里面，人数都有好几十个了。要是赛罗请客的话，估计这个月工资又要不够了。你们怎么走的？哎，被老黑怎么走的这么慢？还有你们几个东倒西歪的，还想不想去游乐场玩啦？赛罗爸爸，看我多威风，连贝老黑都得乖乖听我的话。小朋友们觉得我帅的，就给我磕三个鲜花哟。赛罗一个头两个大呀，都不知道怎么办了。贝利亚突然想嘲笑一下赛罗，呵呵哈，赛罗啊，不就是请我们所有人去游乐场玩嘛，才一点点钱，怎么了？想耍嘞？还是这点钱都没有？没钱你就说呀，你说出来，本大爷来请客也可以呀。哎，贝老黑，你说的太对了，我真的没有嘞，那就由你来请客吧。泽塔，我们溜。<笑>还好我跑得快呀，小朋友们，不是我不请客呀，但是让我请这帮怪兽去游乐场玩，我肯定不愿意了。要请也是请屏幕前的小朋友，你们说对不对？认为我做的对的就扣三个鲜花，谢谢大家理解。赛罗学会了一个奇葩的绝招，专门用来修理坏蛋贝利亚。贝利亚被整得哭笑不得。赛罗，你真的是太赞了！接下来让我们来看看是什么样的绝招吧。贝利亚带着他的工具，今天要去快乐的偷树。贝老黑，你偷吧，随便偷，我绝对不阻止你。哎。太阳打西边出来了，还有这样的好事！今天我就把这片树林全部砍光光，呵呵哈哈想让贝利亚倒霉的就抠狗头，来我偷！来我偷，快点偷，快点偷，快点偷！来我偷，哎呀，快点偷！我再偷，来我偷，快点偷，快点偷！来我偷，快点，我再偷。哎呀，你别跟着我行不行啊？你这样让我怎么偷啊？偷啊，偷啊，随便偷，随便偷，不要不好意思嘛。就是随便偷，随便偷，随便偷，不要不好意思。快点给我偷！哎呀，我说你这是干什么呀？怎么说我也是个小偷，能不能让我偷的有点尊严呐、啊？本大爷不偷了还不行嘛？你别跟着我了。<笑>虽然没有快乐的偷枣树，但是本大爷可以来抢点好吃的，抢吧抢吧，我绝对不阻止你。把汉堡交出来，不然本大爷直接把你这个车车给你砸个稀巴烂。抢吧抢吧，随便抢，随便抢啊，别不好意思啊，就是啊，别不好意思，快点抢嘛，快点抢，快点抢。哎呀，我这是抢东西，不是来领奖啊，能不能让我有点成就感啊？本大爷不抢了还不行吗？我买，我买！哎呀，你别跟着我了，我要疯了！小朋友们，贝利亚最后啥坏事也没干成，这个绝招溜不溜？认为溜的就扣六六六哦！耶！嗨，大家好，好久不见呐！我是杰德奥特曼，记住了哦，粉丝朋友们都不叫我大孝子了，都叫我杰德哥哥了。什么？杰德大孝子哥哥？<笑>好吧，你们太狠了！今天要带大家认识两把超级厉害的武器，他们现在就在我的身后，就是这两把。什么？这把黑的像搅屎棍儿。嘘嘘
，你们可别这样叫啊！我的老爸贝利亚要是知道了，可饶不了你。话说，你们这么一说，黑黑的、长长的，还真的有点像搅屎棍儿啊！<笑>其实啊，他真正的名字叫做《终极战斗一》，一听这名字就很霸道吧？他是贝利亚奥特曼的武器，并且在他手中可是威力无穷哦！你过来啊！不但可以召唤、控制怪兽和宇宙人，还同时拥有攻击和防御的能力，连号称最快最强的麦克斯也只用两棒子就打飞了。我想说，他打飞的那只是我的一个分身。屏幕前的你会相信吗？相信的就打，就是分身；不相信的。就打就是麦克斯，这第二把武器想必大家都能叫出他的名字吧，我就不说出来了。希望在评论区见到你的答案。他可是和贝利亚的终极战斗仪一样的强哦，而且只有拥有纯粹的正义力量的战士才能使用。就像加古拉，他拿着就没什么反应，当时我心里都笑死了，看把他气得吹胡子瞪眼的。加古拉也真倒霉呀、啊！想用赤刚的时候，赤刚不认可他；想用贝利亚黄昏的时候，黄昏也不认可他；想要变成欧布的时候，欧布也不认可他。哎，真是天底下最惨的战士了！臭小子，想不想尝尝我的蛇心剑？<笑>今天介绍的这两把武器算是奥特曼里非常出名的武器了，但是可不是最强的哦。那小伙伴们，你们知道奥特曼里最强的武器是什么吗？可以把答案打在评论区哦。好了，我是杰德哥哥，记得长按点赞支持我哟。我们下期再见，拜拜。泽塔带着他的演唱队伍，专门唱打气歌，把贝利亚追得满宇宙跑。他们究竟唱了什么呢？伸出手，点个赞，来听听吧。火星。哈哈哈！小奥特曼们，能不能活着就看你们的运气了。好好享受本大王愤怒的子弹吧。好啊，居然把小赛罗他们当靶子，兄弟们给我唱！加油打气，贝利亚真没劲，只会欺负小奥特曼，真的没出息。嘿嘿，加油打气，贝利亚真赖皮，我要告诉全宇宙，你是小菜鸡。嘿嘿，你是小菜鸡，是个小菜鸡。别唱了，别唱了，唱了什么东西？还在这里打鼓，生怕别人不知道吧？我给你们打个零分，我走了还不行吧？别跟我说出去了啊！<笑>认为泽塔唱得好的，可以来点鲜花和掌声。贝利亚趁着天黑，摸进了光之国赛罗的家里，偷了一个大蛋糕。赛罗，算你倒霉！好啊，臭贝利亚，居然都偷到我师傅头上了！兄弟们，正义出击，给我唱！加油打气，贝利亚真努力，半夜起来偷蛋糕真的不容易。加油努力，贝利亚别放弃，虽然超级的丢脸不会给你送出去，不会送出去，还会可怜你，还会可怜你。求求你别唱了，别唱了，生怕别人不知道吧？我不偷了还不行吧？我还回去，我还回去。泽塔，你们是不是太过分了？我去火星你也去，我来光之国你也来，不就是偷个蛋糕吗？半夜三更的，你又是敲锣又是打鼓的，不知道的人还以为我们在开 party 呢。啊，大家别给这家伙鲜花呀，唱得太难听了，我给他打零分。<笑>小朋友们觉得我们唱的怎么样呢？要是觉得我们唱的好，就支持我们哟。明天我们再找贝利亚唱给他听。贝利亚的身上最近发生了一件非常神秘又搞笑的事，我只想告诉我的粉丝朋友们，知道这件事的小伙伴全都拍。拍手称赞，嗷嗷叫好啊！现在就带大家去看看是什么事吧。这天啊，贝利亚抓住了小迪迦。小迪迦，本大爷最喜欢唱歌，你给本大爷唱一首《甜蜜蜜》，唱得好我就放了你，不然就把你关进笼子里。哈哈哈哈！贝利亚笑得真起劲。突然，究竟是哪位天使大人干的呀？干的也太棒了，太赞了！那就先送三朵鲜花吧。等贝利亚醒过来的时候，他正站在唱歌的舞台上，台下是一群戴着头套的神秘人。贝利亚，你不是喜欢唱歌吗？给我们来唱一首《甜蜜蜜》。屏幕前的小伙伴们来给你打分，如果得分高于六十分，我们就放了你；要是得分低于六十分，就把你关进猪圈里和猪一起吃饭睡觉。贝利亚当时也被吓懵了，只能尴尬的唱《甜蜜蜜》。甜蜜蜜。
晓得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，傲、哦、开在春风里。在哪里？你哪里见过你？你的笑容这样熟悉，哦，笑得多甜美。哎，贝利亚歌还没有唱完，舞台下面的人全都傻眼了，有的像僵尸一样站在那不动了，有的被赖声啊。哦，吓得倒在地上了，更有几个人听吐了，趴在地上吐得稀里哗啦，这怕是要养个几千年啊！我的天哪，这威力简直太大了！那么究竟贝利亚唱的怎么样了？小朋友们，大家来打个分吧！要是认为被老黑唱的超级超级超级难听的，别忘了把狗头送给他哦。到底是谁干的？让我知道是谁干的，本大爷要把他爸爸打的，他爷爷都不认识。小奥特曼们也太搞笑了吧！看完视频认为搞笑的小伙伴们一定要点个赞哦！开学第一天。寒假放了这么多天，这么点作业，居然有这么多同学没有完成。来来来，说一说你们作业为什么没有完成吧？谁要是胆敢撒谎，被我发现就罚他抄写唐诗三百首一百遍。我我的作业早就完成了，而且我写的非常的认真。但是我把写好的作业本放在我的书桌上，家里的猫当时饿了，以为作业本是好吃的东西，就就把我的作业本给吃掉了。耶耶，吃完了还在桌子上拉了一坨大便，真的是臭死我了！呸呸！我我的作业其实也早就写完了，要是打分的话都能得一百分。但是我不小心把作业本放在厕所的柜台上，我爸爸上厕所没有纸了，就把我的作业本撕掉了，用来擦屁股。他还说这种作业纸擦屁股擦的一点也不干净，净净。我我的作业其实比他们还先完成，做的比他们好一百倍。但是，但是我把作业本放在桌子上，有只猫想吃掉我的作业本，幸好我手快抢回来了。后来我爸爸要用它来擦屁股，我不给他，他非要抢过去。用完了之后，他还这样说：写作业有个屁用啊！老师要是敢处罚你，就让他来找我，我保证让他知道花哥为什么是那样红。小朋友们，我现在也不知道哪个小朋友在撒谎了，大家记得留言告诉我哟。我觉得小贝利亚肯定在撒谎，认为我说的对，可以给我扣三个鲜花。还有，我得去找贝利亚，让他知道花儿为什么那样红，花儿红不红？呃、啊啊，我问你，花儿红不红？呃啊呃啊泽塔骑车从街边路过，结果贝利亚假装摔倒，要泽塔赔钱。泽塔很无辜啊，自己明明没有撞到他，贝利亚却要诬赖，认为贝利亚做的不对的，就给他送上三个倒霉的狗头吧。泽塔一点办法也没有啊，只能拨通了赛罗的电话。居然有人危害社会，既然有人坠入黑暗，就由我们坑人二人组来维护正义吧。你的伤很重啊！首先必须打上几个止痛针，就是这个止痛针有点大，而且还特别贵呀、啊！好好好，快打快打，捡最贵的针给本大爷打，越贵越好！啊哈哈哈哈啊哈哈哈哈！这个针可是最贵的针了，大家觉得治疗满意的话，记得给我们点个赞哦。贝利亚，你的伤还是很重啊，得给你做个全身的刺激疗法，但是价钱还是很贵呀、啊。全新的刺激疗法好啊，价钱贵那就更好了。本大爷就是要全新的，要的就是最贵的。啊哈哈哈哈啊哈哈哈哈！这个全身刺激疗法能刺激他的全身穴位，保证贝利亚血液通畅。觉得我们这个方法好的，记得扣上三朵鲜花哟！刺激！贝利亚，你的伤还是很重啊！我们又想到一个治疗方案，就是价格贵了点。不要了，不要最贵的了，这次来个最便宜的吧！啊。嗯、这个就是最便宜的冰冻疗法，只要被冰冻了，你就不会感到疼痛了。怎么样，不痛了吧？哎呦，我忘记了，被冰冻的人说不了话呀。
。小朋友们，我们坑人二人组，专治不服，专治坏人。认为我们干得好，干得妙，就给我们点个赞。下期将更加精彩哦。贝利亚对赛罗非常的不服气，他居然要挑战赛罗，和他比一比谁的人气高。你这脑袋上装个大陆锥子，都没人家赛罗高，还比个啥呀？不过这家伙心里一点数都没有啊！小伙伴们，大家给他点颜色瞧瞧，先给赛罗送上三个鲜花，气死贝利亚！我从来都不认为我是最帅的，但是我要是第二帅的奥特曼，那么第一帅又是谁呢？小伙伴们，我把我的帅照发出来，大家如果觉得帅的话，我相信这场比赛我就能获得最终的胜利。我列船在天，会风人生杀；我列船在西，是鬼美名杀；我列船在南，手心地越发；我列船在北，城，长城无涯。哈,哈哈哈！赛罗说他是第二帅，这可是大家都听到的。那么第一帅会是谁呢？这还用说吗？啊，第一帅就是本大爷啊！小小的人类们，睁大你们的小眼睛，给我看好了！本大爷把我的帅照发出来。如果你们觉得赛罗比我还帅，你大可以抠三个狗头，让本大爷看看你是谁。我列船在天，会风人生杀；我列船在西，是鬼。身在北城，长城无涯。小伙伴们，赛罗和贝利亚，你给谁点赞了呢？想给他加油的话，把他的照片和名字打在评论区哟。嗨，大家好，我是杰德奥特曼。有网友给我取了一个外号，叫做“宇宙大孝子”。有些网友就疯狂的点赞，说这个名字取得好，取得妙，取得呱呱叫。还有啊，我这可是打了老八呀！你们怎么可以明目张胆、疯狂的给我点赞呢？要点赞你就背地里偷偷的点呐、啊！<笑>有网友觉得“宇宙大孝子”这个名字不够霸气，于是就有了下面这些外号：宇宙无敌大孝子、宇宙超级无敌大孝子、宇宙超级无敌绝版大孝子。还有一个小朋友竟然给我取了一个“宇宙超级无敌绝种大孝子”。好吧，我想说，我忍你很久了，以后大家给我取名字，尽量取霸气一点的，比如宇宙超级帅气无敌大孝子，那还不是大孝子。<笑>很多小朋友很喜欢我，因为我有很多种形态，随便组合几个胶囊，我就能弄出几十个皮套，差点把远古公司都给弄破产呢。以下这些形态你喜欢哪一种？第一种原始形态，由初代奥特曼和贝利亚奥特曼之力融合，可别小看我的这个原始形态哦。陷入暴走时的我，双眼暗红，见神杀神，见鬼杀鬼，六亲不认。Nice. 第二种机敏形态，由希卡利和高斯奥特曼之力融合，这个形态下我的速度快得像闪电一般，还可以使用超酷的光剑哦。你就说帅不帅嘛？帅的话，评论区给我回复，太帅了。第三种钢然形态，由赛文和雷欧奥特曼之力融合，这个形态覆盖坚硬的铠甲，力量可是超级的大哟，一拳就能打死一个贝利亚。Oh! 我酷炫的形态还有豪勇形态，还有霸气的尊皇形态，当然我还有其他形态。你知道我的形态还有哪些吗？可以打在评论区哟。今天先为大家分享到这里吧，下期我们将为大家分享更多关于我更有趣的奥特事件。长按点赞可以支持我哟。嗨，大家好，我是杰德奥特曼。我想问大家一个问题：大家喜欢我是因为我长得帅，还是因为我形态多，或者是因为我是宇宙大孝子？<笑>你千万不要告诉我是最后一个啊！如果真的是最后一个，你一定给我点一个赞。你问我为什么？因为打倒自己的爸爸真的需要很大的勇气啊！所以你就不点赞支持一下吗？<笑>有小伙伴问我，小鹿究竟是不是人间体？呃，我要告诉大家的是，其实小鹿不是人间体，小鹿就是杰德，杰德就是小鹿，在我身上根本没有人间体的说法哟，只有像泽塔那样的菜鸟才拥有人间体摇晃哟。<笑>人间体和本尊最大的区别就是，人间体可以和奥特曼对话，就像泽塔和姚辉一样，经常闹出很多笑话。然而我不行，因为杰德就是小鹿，小鹿就是杰德。杰德，你竟敢说我是菜鸟，我要和你比试。什么？你要请我吃鸡翅？哇、wow、！Nice。
还有小伙伴问我，杰德，你喜欢吃哪种味道的泡面？嘿嘿，这个可以告诉大家，我喜欢吃香辣味的。不知道大家喜欢吃什么味的，可以评论区告诉我哟。我还喜欢吃酸菜味道的。不过最近有小伙伴告诉我，说酸菜是有人光着脚丫子站在里面踩来踩去制作出来的。我听说之后吐了整整三天啊，三天，差点把十年前吃的泡面都给吐出来了。然而，在这个过程中，结果一不小心给令人吐了一脑袋。你看他气得不行啊，现在正要对我动手了。还有，给大家说一下，我有两个红颜知己，一个是萌亚，一个就是来叶。萌亚非常的善解人意，来叶十分坚强，而且武功特别高，他们我都很喜欢啊。大家认为我该选哪一个做女朋友啊？我太难了，在评论区帮我出个主意吧。注意，大家千万别让他们俩知道啊，不然来叶的大宝剑我可吃不。笑，记住啊，一定不能让他们知道。今天就为大家分享这些吧，下期我将分享我和赛罗的故事，记得长按点赞支持我哟，拜拜，我们明天见。嗨、hey, ，大家好，我是杰德奥特曼。昨天我刚搬进新房子，今天我老爸贝老黑奥特曼。哎呀，说错了，纠正一下啊，是贝利亚奥特曼。大家千万别告诉他呀，我这样叫他，他会打我屁股的。哎我去，他来干什么呢？来让我回老家去当黑暗皇帝的皇太子。大家说我是回去呢，还是不回去了？支持我回去的扣一一一，支持我不回去的扣二二二。老实说，我一点也不想回去。昨天我老爸不是来看我吗？你说他来看我，是不是该带？带点泡面什么的作为礼物，是不是？大家知道他带来什么吗？他带了根搅屎棍来。没错，就是他手里那根黑黑的棒子。不但如此啊，他一见我的面，招呼也不打一个，直接上来就给了我一棒子呀！当时我就被打飞了，屁股到现在还火辣辣的疼呢。<笑>这个可恶的贝利亚虽然是我爸爸，但是我也不能让着他呀！我当时牛脾气也上来了，抓住他就往泥巴里按，还给他了一个大嘴巴子。他是真的黑呀！被我抹上泥巴之后，那就是黑不溜溜的一坨呀！大家说贝利亚黑不黑呀？认为黑的就评论黑黑黑，认为不黑。的。就评论嘿嘿嘿，最最可恨的是贝利亚这家伙还利用我威胁我的好兄弟赛罗啊，让我出手把赛罗狠狠的揍了一顿。当我在打赛罗的时候，我心里真的很痛啊。不过呢，后来我又想了一想，能打赛罗的机会可不多呀，哎，还挺爽的。哦，杰德，你这个臭小子，别嘚瑟啊你！要不是当时看你被黑化了，我保证打得你爸爸都不认识你。你不要过来啊！其实啊，赛罗要是把我打的，我爸爸都不认识我了，那是最好的。你问我为什么？还有为什么呀？因为他不认识我，我是不是就可以不用和他回老家了？嘿，你他娘的还真是个天才！大家认为我打赛罗这件事做的对不对呀、啊？对的就评论打的呱呱叫，不对的就评论别打赛罗。好了，我是杰德奥特曼，下期我会分享更有趣的故事，支持我就点个赞哦。我们下期再见。奥特曼中喜欢音乐的怪兽，大家应该见过不少。但是既喜欢音乐，还喜欢喝酒和跳舞的怪兽，应该就这只怪兽莫属。它的名字叫贝龙。大家觉得它跳的舞像不像这个电摇小子？由于过期的二锅头喝多了，稀里糊涂的就来到了地球，并且在地球上大肆的破坏。喝完酒之后，这家伙竟然还表演喷火的杂技，结果把自己的鼻子烧伤了。没有酒喝了，他就耍赖撒泼，一屁股坐在地面上，把人类的房屋当坐垫。他的屁股也够硬的。关键赛特队来了之后，也拿他没有办法。贝龙的皮肤又糙又。后激光打上去就像在给他挠痒痒。不但如此，喝醉酒的贝龙不但喜欢跳舞，并且还拥有隐身的特殊技能。关键时刻，他总能变成一阵烟逃走。赛特队每次都扑了个空，这可急坏了队员们。知道怪兽要喝酒之后，光太郎想尽办法给贝龙喂酒，带着贝龙跳舞，想通过把贝龙玩累睡着，再把他搬离地球。结果由于喂酒喂的太多了，怪兽反而更加的精神了，破坏起地球来更加的卖力了。不得已，光太郎便生成泰罗，把喝醉的贝龙一顿胖揍。然而贝龙这家伙太抗揍了，泰罗一顿操作猛如，最后打了个零输出。实在没办法，泰罗就秀出了他的绝技奥特跳舞，暂时忽悠住了贝龙。趁着贝龙还没有酒醒，泰罗直接用手镯变出一大桶水，劈头盖脸的给怪兽浇了一头，总算把他浇醒了。醒酒的贝龙总算是累了，躺在地上呼呼大睡。视频的最后，泰罗举着贝龙飞向高空，然后用绳子牵着他回怪兽的故乡。大家觉得泰罗是真的打不动这只怪兽吗？还是有别？的原因呢？有个小偷胆子太大了，偷了很多奥特曼的武器。更加让人生气的是，他居然还在墙上留下几个字：“本大爷到此一游”，认为这个
猖狂的小偷该倒霉的就扣一一一吧。赛罗杰德、欧布泽塔，他们四个的武器都被偷了。这个本大爷究竟是谁？就是啊，到底是谁？居然敢这么嚣张！小朋友们，你们认为这个小偷是谁呢？可以把他的名字打在评论区哦。很多小朋友说是贝利亚，我觉得你们说的很有可能啊。于是赛罗斯人趁贝利亚不在家，悄悄地来到了他的武器仓库。果然，小朋友们猜的是对的，小偷就是贝利亚这个坏家伙。赛罗想到一个非常好的计划，要给贝利亚一个深刻的教训。他们究竟有什么计划呢？过一会儿你就知道了。而另一边，贝利亚偷了武器之后，得意的不得了啊，到处炫耀：“我有很多好的武器，我真的很牛逼。”他还邀请怪兽们一起来参观，然而让他没有想到的是，啊、<笑>武器早就没影儿了不说，还被人全部换成了马桶。认为赛罗他们干得好，干得妙的，直接抠三个大拇指吧。怪兽们全都哄堂大笑，被老黑尴尬极了，恨不得找个地缝钻进去。他这下脸可丢大了呀！被老黑，你搞什么鬼啊？千里迢迢让我来，你就给我开马桶！拖雷基啊，气到不行啊，把被老黑好一顿胖揍，才出了一口恶气。呃、小偷究竟是谁呀、啊？不但偷我的东西，还给我换成马桶，这些人也太缺德了吧！害得我被人嘲笑，还被人打成了猪头。居然还有小朋友给这些人点红心，太过分了！你们太过分了！不、哦，快跑，快跑，赛罗来了！几只怪兽疯狂的逃窜，我儿都差点吓没了。跑着跑着，巴尔坦两腿一软，还摔了个狗吃屎。他们究竟在怕什么呢？给赛罗点个红心，精彩马上开始。雷德王霸占了人类的水果摊，他还非常得意的大笑。赛罗直接开唱：叮叮当，叮叮当，你老倌响叮当，眼睛模糊摇晃晃，脑袋插在马桶上。耶、yeah! ！赛罗唱的太棒了，刚唱完，雷德王两眼一晕，一头就栽进了马桶里，玉米棒子变成马桶棒子了。耶耶，太棒了，太太赞了！艾雷王就更过分了，他把小赛罗装进笼子，还放大狼狗咬他。小赛罗吓得红色能量都没有了。赛罗生气了，直接开唱：叮叮当，叮叮当，你肚儿响叮当，上厕所也来不及，突然拉在裤裆里。赛罗刚唱完，艾雷王的肚子就咕噜咕噜乱响。哎呀，完蛋了呀，我拉在皮套里了呀！耶耶耶，拉得好，拉得妙。而最过。过分的就是贝利亚了，他抓住一群可爱的小奥特曼，想吃掉他们，太可恶了！送给贝利亚三只狗头，让他倒八辈子血霉吧！赛罗直接就发怒了，叮叮当，叮叮当，你全身响叮当，猪头脑袋狗肚皮，双脚踩在鸭蛋上。耶、yeah! ！赛罗刚刚唱完，贝利亚的头就变成了猪头，肚子上还长出了一个狗头，双脚又变成了两个大鸭蛋。黑暗帝王变成了奇葩大王了，耶耶,耶！奇葩大王，奇葩大王！小朋友们认为我唱得好，唱得妙，唱得怪兽们呱呱叫的，就给我扣三个鲜花吧！你会给我唱歌打几分呢？赛罗最近的那个绝招简直太气人了！本大爷不管，谁都不准红心支持他，不然我就请你吃奶油蛋糕。奶油油腻腻的，太难吃了。赛罗和贝利亚决斗。啊赛兔子，你连武器都没有，也配和本大爷战斗？然而赛罗隔空一指，贝利亚手中的终极战斗椅直接就背叛了他，一棒子敲在贝利亚的猪头上，接着又噼里啪啦的把贝利亚好一顿的胖揍，揍完之后还飞到了赛罗的手中。终极战斗椅已经个垃圾玩意儿，为什么要背叛本大爷，还把我揍成了猪头？认为战斗椅干得好，干得妙，直接送三个大拇指吧。干得不错，没有了武器的贝利亚。知道打不过赛罗，于是他召集了一大波怪兽，想靠人多欺负赛罗。老黑，老黑，千年老龟，战无不胜，永不悲催。哈哈哈，赛兔子，别以为抢了我的武器就能打败我了。你有武器，可我的小弟更多。被老黑刚准备动手，赛罗拿出终极战斗仪一挥，怪兽们突然调转身体，冲着贝利亚一顿的拳打脚踢。原来贝利亚忘记了，战斗仪本来就可以。
控制怪兽，被老黑被揍的趴在地上嗷嗷叫，直接被打成了狗头。怪兽们干的太好了，我都忍不住想给他们磕大拇指了。小朋友们，我的这个绝招就是让对手的武器背叛，认为六的就给我扣六六六。谢谢大家，关注大宝，快乐天天见。本大爷要来地球捣乱，大家赶快祝我好运吧！敢祝我倒霉倒霉倒霉的，就扣三个狗头给我看看，抓住了我饶不了你们！<笑>一只老母鸡掉他头上，<笑>我去你大爷的，还在这装帅，跟本大爷走！蠢货！<笑>贝利亚带着雷德王悠闲的在电梯里唱歌。两个坏蛋，两个坏蛋，去捣乱，去捣乱。突然，雷德王感觉自己的肚子有那么一点点的不太舒服。啊啊啊被雷德王排出的气体臭得差点窒息了，他晕乎乎的爬出了电梯。呃，救命！呃，救命啊！雷德王一看大王倒下了，赶紧对他进行心脏复苏，还用嘴对嘴的方式进行人工呼吸。由于早上没有刷牙，嘴巴太臭，贝利亚直接又给臭醒了。雷德王，你干得好，干得妙，给你三个大拇指，你千万别骄傲呀！<笑>半晕半迷的贝利亚被送上了救护车，送到了医院之后，结果被人送错了科室，送到了牙科医生那里。西卡利医生以为贝利亚是来拔牙的，直接一拳子就上去了。啊！<笑>最后，悲催的贝利亚不得不一个人走出医院。刚走出医院，迎面飞来一个好大的足球，只听到砰的一声，贝利亚被足球撞飞了，躺在地上直哼哼。他又被。被医生给抬回了医院。从医院出来的贝利亚就是这副熊样了。贝利亚一个人坐在轮椅上，不断的感叹：“真是倒霉呀、啊！”就在这时，托雷基亚刚刚好经过。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哎呀，小朋友们，倒霉倒成这样的也是没谁了呀。看着挺可怜的，但是我怎么想笑呢？大家可以磕三个鲜花给他，恭喜恭喜他吧。贝利亚天天找赛罗决斗，不过最后他哭了，怎么回事呢？看到视频最后你就知道了。第一天，哈哈哈,哈，赛兔子，我一秒钟能打十拳，呼呼呼呼呼呼，怎么样？是不是吓尿了？害怕的话就给我跪下，叫三声爷爷，我就饶你不死。<笑>十拳有个屁用啊！揍你这种小垃圾，本少爷一拳就够了。第二天，赛兔子，让你见识一下我最新的灭绝光线，怎么样？是不是害怕我用光线把你切成两段？来，叫爷爷，我就饶你不死。就你那个小光线也好意思拿出来显摆？不过我的光线是条龙，你那个小光线就是条毛毛虫。第三天。赛兔子，今天我就让你认输，看看我的风暴光球，我一个光球过去能把你打得粉身碎骨，怎么样？终于害怕了吧？<笑>我这么大的光球都没好意思拿出来玩，那么小一个小球球，你也好意思拿出来玩？你哪里来的自信？是不是奥利给给你吃多了？<笑>最后一天，赛兔子，今天我要是赢不了你，所有小朋友都可以给我磕狗头。我现在能控制大陨石，再不认输，小心我把你砸成肉泥。要比陨石是吧？那我今天就让你彻底死心。来吧，我的陨石宝贝们。啊啊，这是为什么呀？为什么每次输的都是本大爷？我都这么惨了，大家就不要给我扣狗头了吧！天啦，赛罗被一群怪兽抓住了，关键他的能量也不多了，他还能上演奇迹打败这些怪兽吗？因为很多人不相信光了，导致黑暗力量越来越强大，光之力量越来越弱小。小朋友们，你还相信光吗？相信光的评论区亮出你的太阳表情包吧！怪兽们把赛罗当玩具，扔来扔。去走你，哈哈哈哈，走你，呵呵哈哈。
，我走你，呵呵呵呵，耶！这就是你们喜欢的赛罗，也太垃圾了。玩累了，他们还把赛罗放在火堆上，用大火消耗他的能量，让他没有逃跑的机会，简直是太可恶了！直接给他们抠狗头，让狗头从天上掉下来，把他们给砸嗝屁吧！就在这时，天上掉下一群狗头表情包，接着又是一群，接着又是一群，把怪兽们吓了一大跳。有的怪兽还被砸伤了。贝利亚从高台上走下来，废物，废物，居然被几只狗头给砸晕了。奇怪了，天上怎么会有狗头呢？小伙伴们，你们这狗头来的也太赞了。这时，大火上的赛罗能量耗尽，突然就变成了一块石头。什么？本大爷为了抓这个赛罗，还死了一大群的小弟，结果抓回来一个假货，气死我了！气死我了！原来他们欺负了半天，还扔来扔去的赛罗，只是一块石头变的。贝利亚气得暴跳如雷，一个大光线过去，把一群小弟直接打趴下了。哎嘿，贝利亚，你干得太棒了，我都忍不住想给你点红心了。而此时的。赛罗在干嘛呢？让我们来看看吧。他正在和泽塔、小赛罗一起在野外野餐烧烤呢。嘿，小朋友们，烧烤简直太香了！大家想不想吃呢？想吃的话就评论我想吃。贝利亚把一个巨大的病毒从悬崖上推了下去，病毒从高空掉到海滩上。赛罗、迪迦都还没有反应过来，病毒已经开始释放烟雾。片刻过后，奥特曼们都被完全的石化了。哈哈哈，本大爷成功了，赛罗被我打败了，连小赛罗、小迪迦全都被病毒石化了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈。原来这一切都是贝利亚想象的。巨大的奥特病毒，他已经装上了车。只要他到达海边的悬崖上，把病毒投下去，他就能实现他的轨迹。奥特曼们会被石化吗？要给赛罗他们加油的就评论：奥特曼加油！贝利亚开着卡车，拖着奥特病毒前往海边，而此时的赛罗等人还在海边晒太阳度假，完全不知道危险马上就要来了。贝利亚心情十分的好，太阳当空照，花儿对我笑，大病毒我投下去，奥特曼们全都石化了，耶耶。小朋友们怎么办啊？怎样才能阻止贝利亚呀？那就给他抠狗头吧，让狗头从天上掉下来，把他砸个底儿朝天吧。贝利亚正在高兴，突然地面一阵晃动，天上一大堆的狗头哗啦啦的像下雨一样的掉了下来。贝利亚被吓了一大跳，猛打方向盘，车子直接撞向了正好来迎接他们的怪兽们。怪兽们被撞得人仰马翻，最要命的是车子不但翻了，关键病毒好像被触发了。毒烟已经开始蔓延，贝利亚刚爬出车子，还没来得及跑，就被石化了。几只怪兽反而没事，因为这病毒只对奥特曼起作用。贝利亚也是倒了八辈子血霉啊！碰到一群热心的爱哭狗头的小朋友，直接就被狗头打败了。评论贝利亚活该，让他天天倒大霉吧。小朋友们，事情我已经知道了，你们真的太棒了，谢谢大家拯救了我们。小赛罗、小迪迦，大家一起来感谢一下吧！耶、yeah, yeah, ，你们真的太棒了！哦、谢谢你们。快跑啊！快跑啊！贝利亚的圣诞树抱走了，怪兽们吓得四下逃窜，究竟是怎么回事呢？小朋友们想看贝利亚倒霉吗？想看就抠三朵鲜花吧！我以宇宙大孝子的身份许愿，让贝利亚倒霉倒霉倒霉，让他的晚会泡汤泡汤泡汤。此时的贝利亚正在准备豪华的圣诞晚会，他从宇宙中某个星球抢来了一棵巨大的圣诞树，又从地球上人类手中偷来了巨型的大汉堡，并且邀请了许多。黑暗怪兽来和他一起庆祝圣诞，他坐在宝座上猖狂的大笑。<笑>哎嘿嘿嘿，觉得他笑得奸诈的就抠狗头吧。最过分的是，他居然抓住了小迪迦、小赛罗，还把他们关在笼子里，防止他们逃跑。觉得小迪迦、小赛罗可怜的，就给他点几个红心支持吧。就在这时，雷德王出了一个主意：大王，这个圣诞树要是能转起来，那就非常的好看了。贝利亚一听有道理啊，于是马上让雷德王去推。雷德王的力气也真够大的，圣诞树在他的推动下，慢慢的转动了起来。来，众怪兽欢呼鼓掌，好耶！简直太好看了。
，然而还没有高兴太久，圣诞树越转越快，越转越快，浓烟四起，转到后面直接就爆走了。大汉堡被扇飞了，车子也被带走了，怪兽趴下了一大片，好不容易布置的晚会场景被破坏的一干二净。小迪加、小赛罗也趁机逃走了。雷德王还在沾沾自喜，好看啊，好看，转的好快，我太厉害了，转的太赞了，我赞你大爷！本大爷好不容易弄到晚。会就被你这个憨憨给破坏了，你给本大爷去死！贝利亚气得差点吐血，本大爷居然被一棵树给欺负了，这事儿千万不能告诉任何人。屏幕前的小朋友们，你们就当没有看到啊，看到的就扣三个狗头让我瞧瞧。小朋友们，今天的许愿又完成了哟，觉得我干得好，干得妙的，就点个红心支持一下哦，谢谢大家。天啦，这么危险的蛋糕居然在小赛罗的手里，这该怎么办呀？贝利亚买了一个黄金蛋糕，因为今天是他的生日，但是他却不想吃了。为什么呢？因为他想到一个超级邪恶的计划。到底是什么计划呢？小朋友们，接着往下看吧。贝利亚弄了几个炸弹，把它们偷偷的塞进了黄金蛋糕的里面，然后他悄悄的找到了小赛罗。小赛罗，本大爷以前太坏了，从今天开始，我要做一个像你爸爸赛罗一样的大好人。这个黄金蛋糕就当做我的礼物送给你吧，希望你能原谅我。小朋友们，你们认为我该收下吗？同意我收下的就扣鲜花，不同意的就扣狗头吧。但是贝利亚要学当好人，我觉得这是一件好事，以后就可以少一个坏人了。收到蛋糕的小赛罗心里想：这么大的一个蛋糕，我一个人也吃不完啊！一定要找好朋友一起吃。他却不知道危险已经慢慢降临。就在这时，小赛罗看到雷德王很郁闷地走了过来。小赛罗，你在干嘛？今天是我的生日，居然没有一个怪兽陪我过，也没有怪兽祝我生日快乐，我真的太难过了。小赛罗同情心爆发了。雷德王，看你最近没干坏事，我就把这个蛋糕送给你吧，祝你生日快乐。雷德王十分感动，收下了这份珍贵的礼物。你会给这么善良的小赛罗点赞吗？可是雷德王心里有了别的想法，今天好像也是贝利亚老大的生日。如果我把这个蛋糕送给贝利亚老大，他会不会高兴的嗝屁了？呵呵呵，本大王真的太聪明了。于是。啊哎，贝利亚老大，看我给你带什么礼物来了！这是我买的黄金蛋糕，祝你生日快乐啊！祝你长命百岁啊！贝利亚总感觉这个蛋糕有点眼熟，好像在哪里见过，于是走上前去凑近一看，然而还没等他看仔细。有小朋友此时给雷德王送上了大拇指表情，认为他干得好，干得妙。贝利亚全身是伤，趴在地上起不来了。哎，哎，这这这是怎么回事？这是怎么回事呢？谁能告诉本大爷呀、啊？小朋友们，大家知道这个故事告诉我们一个什么道理吗？赛罗师傅不好了，不好了！小赛罗这几天一直跟踪贝利亚，万一被发现了就完蛋了呀！别急，我相信小赛罗，你就坐下来看好戏吧。究竟有什么好戏呢？想看的小伙伴点个赞，好戏马上开始了。贝利亚明天要和赛罗决斗，他想到一个邪恶的点子，趁赛罗不在家，偷偷的溜了进去。原来他是想要偷走赛罗的武器。等我拿到赛罗的武器，明天他就只能跪地投降了。哈哈哈,哈！好啊，居然敢当小偷，还来偷我爸爸的武器。幸好我来跟踪你了，我就给你拍下来，有你好看的。没过多久，广场上电视就播出了一则重大的新闻。最新消息，最新消息，赛罗奥特曼明天要决斗了，但是今天他的武器被偷了，监控拍到了小偷的画面，大家快来认一下，看看这个小偷是谁？这个人的特点是长得比较黑，肌肉很发达，面相很丑陋，外表像小偷。如果能提供小偷线索的，将得到赛罗给的丰厚奖励。老大，我怎么感觉这个人有点像你呀、啊？胡说八。哪里像我了？哪里像我了？我哪里长得像小偷？我堂堂黑暗帝国的皇帝怎么可能当小偷？真是瞎了你的狗眼！不信我问问屏幕前的小朋友，小朋友们，我长得像小偷吗？认为像评论一一一，不像评论二二二，大家肯定认为我不像嘛！耶耶，大家认为我干的怎么样？认为干的好，鲜花支持哦，谢谢！<笑>臭小孩们，把零花钱交出来
。另外，马上给我说，贝利亚是大帅哥，赛罗是个大丑男。好啊，贝利亚居然又在欺负小孩子，我把你拍下来，看我怎么收拾你。不久过后，广场上的电视又播报了一则新闻。最新消息，最新消息！昨天有个长得黑不溜秋、穷的叮当响的人，在小孩子放学回家路上抢走了他们的零花钱。大家赶快来认一下，有提供线索的，有重大奖励。老大，我怎么觉得这个人那么像你呀、啊？胡说八道，哪里像我了？哪里像我了？我有那么穷吗？我可是黑暗大皇帝。到底是谁在偷拍我？要是被本老大发现，我去。绝对饶不了他，是我聪明、帅气、勇敢的小赛罗贝利亚。我还有更清楚的视频。你要是不想让人知道这些事都是你干的，马上把武器还给我爸爸，另外把钱也还给小朋友。好的，好的，我都听你的。求求你别拍我了，我现在是吃不好、睡不好，天天担心别人认出我来呀、啊。我知道错了，耶、yeah, ！贝利亚终于认错了，觉得我干得好的一定要点赞支持我哟，赛赛。小赛罗和小贝利亚要比一比谁的爸爸更厉害。我的爸爸厉害，他喜欢鲜花。我的爸爸厉害，他讨厌狗头。小伙伴们，你喜欢谁呢？第一局比赛跳高，首先是大家喜欢的赛罗奥特曼，大家鼓掌欢迎，希望他获得好成绩。好的，现在是我的表演时间，首先我得戴上一个头盔，以保证自己的安全，然后我就开始跳了。耶耶耶耶！赛罗，你的胆子太小了，还要戴头盔。像我，不管是运动还是开车，我从来都不戴头盔，因为我根本就不需要。哎呀，贝利亚由于没有戴头盔，并且跳的时候用力过猛，脑袋直接撞到了一辆飞艇上了，拔都拔不出来了。哎呀，真是活该呀！不但输了比赛，还要赔偿损坏飞艇的费用啊！所以小伙伴们，认为运动时该戴头盔的，可以评论吓死宝宝了。<笑>第二局比赛，游泳、跳水之前，赛罗做起了热身运动，这是一个非常好的习惯。然后他一个漂亮的跳水，快速的游向了终点线，不错不错，成绩非常好，耶耶！哈哈哈哈，胆小鬼，跳水之前还要做热身运动，你看看我，根本不用，看我跳，哎。由于事先没有做热身运动，贝利亚跳进水里就抽筋了呀！大家看看他那个滑稽的样子，不好，怎么会有这么多鲨鱼？天啦，原来是贝利亚昨天晚上睡觉前没洗脚，脚太臭了，把鲨鱼都招来了。所以小伙伴们，游泳前要热身，睡觉前要洗脚啊！你每天晚上睡觉前会洗脚吗？第三局比赛砍树，本局比赛谁砍的树最多就算赢。哎，贝利亚马上就跑了，奇怪的是赛罗却没有动，这究竟是怎么回事啊？哈哈哈哈，我胜利了，我胜利了，我砍的树最多。第三局比赛贝利亚犯规，砍树是违法的，现在抓起来。所以虽然比赛很重要，但是保护环境更重要啊，这其实是一个考验。今天的比赛结束了，那么小伙伴们认为谁赢了呢？是贝利亚还是我呢？认为是我，可以扣鲜花，点个赞，我们下期再见。